ഹലോ അവരോൺ ലോറി ഫാം ഹൗസിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ഒരു ലില്ലി ചെടിയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സീസണൽ ഫ്ലവർ ലില്ലിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കാണാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ആദ്യമായി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതൊരു സീസണൽ ലില്ലിയാണ് അതായത് സീസൺ സമയം ആകുമ്പോഴാണ് ഇതിന് മാക്സിമം പൂക്കളുണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ സാധാ ലില്ലികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിന് നല്ല ഗ്രോത്തുള്ള അതായത് നല്ല ലെങ്തിലുള്ള റൗണ്ട് ഷേപ്പ്ഡ് ഇലകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഉണ്ടാകാറ് അതായത് ഇതിൻ്റെ തുമ്പ് നല്ല ഷാ പെർഫെക്റ്റായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് നല്ല ലെങ്തിലും ഒക്കെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മറ്റ് ലില്ലികൾ അപേക്ഷിച്ച് ഇത്രയും ലെങ്ത് വരില്ല ഇലകൾക്ക് അതൊരു പകുതി ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്കുള്ള ഇലകളായിരിക്കും മാക്സിമം കിട്ടാറുള്ളത് പിന്നെ ഈ പ്ലാ ഈ പൂവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൂവിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ പൂവിൻ്റെ സൈസ് വരികാറ് നല്ല ഗ്രോത്തുള്ള ചെടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല സ്ട്രെങ്ത്തുള്ള ചെടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഇത്രയും സൈസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊരു അല്പം കൂടി സൈസിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടാകുകയും അതിന് ഹെൽത്ത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ വെള്ള ഷെ ഇത് അതായത് ഈ പരന്നിരിക്കുന്ന ഇത് ഈ ഷെയ്ഡിന് ഒരു അല്പം സൈസ് കുറഞ്ഞിരിക്കുകയും മാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതുമാത്രമേ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ചെടിയിൽ നിന്നും ഒരു തണ്ട് കയറി വന്ന് ആ തണ്ടിൽ ഒരു കുലപ്പൂക്കളാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാകാറുള്ളത് ഈ ഒരു കുലപ്പൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു പത്ത് ഒരു പത്തെണ്ണത്തോളം എങ്ങനെ പോയാലും മാക്സിമം അല്ല ഒരു മിനിമം ഒരു പത്തെണ്ണത്തോളം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതായത് ഒരു പൂ വന്ന് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത പൂ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂടി പൂവായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുകൂടി വാടി കഴിയുമ്പോൾ ഈ തണ്ടിലെ പൂക്കളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഉണങ്ങിപ്പോവും അപ്പോൾ ഞാൻ വേറൊരു മുട്ട് കാണിച്ചുതരാം തെയ്താണ് വേറൊരു ചെടി വേറൊരു തയ്യിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്ന മുട്ടാണ് അതായത് വേറൊരു ഉള്ളിയിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്ന മുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ പൂ ആദ്യം വിടർന്ന് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്കും അടുത്ത പൂവും വലുതായി അതും വിടരാനുള്ള ഷേപ്പിലാകും അങ്ങനെ ആ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് എണ്ണം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓരോ ദിവസമായിട്ട് വിടർന്ന് വിടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പം വിടർന്ന് കഴിഞ്ഞ പൂക്കൾ തെയ്തുപോലെ കരിഞ്ഞ് ഉണങ്ങിപ്പോകാറാണ് സാധാരണ പതിവ് ഇത് നമുക്ക് ചെടിച്ചട്ടിയിലോ മണ്ണിലോ എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇത് മണ്ണിൽ വയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും ഉചിതമെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മാക്സിമം എത്തുകൾ പൊട്ടി അതായത് മാക്സിമം തൈകൾ ഉണ്ടായാലാണ് നമുക്ക് കൂടുതൽ പൂക്കൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ ചെടിച്ചട്ടിയിലാകുമ്പോൾ ഇത്രയും രീതിയിൽ അവർക്ക് പുതിയ തൈകൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ താരതമ്യേന പൂക്കളുടെ എണ്ണത്തിന് കുറവുണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഒരു ചട്ടിയുടെ വിസ്താരം അനുസരിച്ചിട്ട് അതിൽ ഒന്നോ മൂന്നോ നാലോ എണ്ണം മാക്സിമം പിടിച്ചു കിട്ടത്തുള്ളൂ കാരണം ബാക്കിയെല്ലാം കൂടി തിക്കി നെരുക്കി കളയും അതേസമയം നമ്മൾ തറയിലാണ് നല്ല രീതിയിൽ തറയിലാണ് അതിന് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഏരിയയിലേക്ക് അത് പടന്ന് കയറുന്നതായിട്ട് കാണും അതായത് ആ ഏരിയയിലേക്ക് പുതിയ തൈകൾ വരികയും ഇതുപോലെ മാക്സിമം കൂട്ടം കൂടി തൈകൾ കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പം ഒരു ചെടിയിൽ നിന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്ന രീതി ഒരു പ്രതീതി ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാകുക ഇതിൻ്റെ കെയർ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റു ചെടികളെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ വലിയ കെയർ ഒന്നും നമ്മൾ കൊടുക്കാറില്ല ആകെ കൂടി ചാണകപ്പൊടി മണ്ണുമായിട്ട് മണ്ണും കൂടി എന്താ ചുവട്ടിലേക്ക് അടുപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബയോഗ്യാസിൻ്റെ സലറി നേർപ്പിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ലോൺ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇത്രയുള്ള ചെടിയാണെങ്കിൽ അതായത് ഈ സീസണൽ ലില്ലിയാണെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും അതായത് ആ പച്ച ഷെയ്ഡിൻ്റെ അകത്ത് ഇതുപോലുള്ള വെള്ളപ്പൂക്കൾ ഒരു കൂട്ടമായിട്ട് നിന്ന് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോകില്ല അതായത് ഒന്ന് ഒന്നിലധികം തണ്ടുകളിൽ വന്ന് പൂക്കളുണ്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഭയങ്കര എഫക്റ്റീവായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് വളരെ അട്രാക്റ്റീവുമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതൊരു സീസണൽ ലില്ലിയാണ് സീസണൽ സമയം ആകുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഈ വേനൽക്കാലത്താണ് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം അതായത് ജാനുവരി തുടങ്ങുന്ന സമയത്താണ് ഇതിന് മാക്സിമം പൂക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മറ്റു ലില്ലി പൂക്കളെ അപേക്ഷിച്ച് ഓഫ് സീസൺ ആകുമ്പം മറ്റു ചെടികളാണെങ്കിൽ ഉറങ്ങിപ്പോകാറാണ് പതിവ് അതായത് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്തുകളൊന്നും കാണത്തില്ല പിന്നെ